మరో విత్రం చూద్దామండి ఆదిలాబాద్ నుంచి సీతారాం రాస్తున్నారు ఆడవారు చిన్నపిల్లలు శ్మశానానికి వెళ్ళకూడదా తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు కాలం మారిన తర్వాత ఈ దేవుణ్ణి చూడకూడదు అని అంటే మేము వెళ్తాం చూస్తాం నువ్వు ఏ దృష్టితో చూసావు ఏమైనా సరే చూడాలి అనే పట్టుదలతో చూస్తున్నావు తప్ప భక్తితో చూడలేదుగా చూసిన తర్వాత అమ్మో మళ్ళీ ఏమంటారు అని భయంతో దాక్కుంటున్నావుగా అది విజయం అవుతుందా అది చూడడం అవుతుందా ఆ దైవ అనుగ్రహం నీకు లభిస్తుందా నిజంగా శ్రద్ధ ఉంటే అలాగే చేస్తావా ఎంతో ఆనందంతో వెళ్ళి సాష్టాంగపడి శరీరం అంతా కూడా ఆనందంతో నిండిపోయేలా చేస్తావా కదా అలాగే ఏదైనా ఒక నియమం ఉంటే దాన్ని భంగం చేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచనే తప్ప ప్రాచీనులు ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి నియమాన్ని చేసి ఉంటారనేటటువంటి ఆ దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది శ్మశానానికి చిన్నపిల్లలు అలాగే స్త్రీలు వెళ్ళొద్దు అని అన్నారు సహజ కాతరా హి స్త్రీ స్త్రీల యొక్క లక్షణాన్ని చెప్పింది శాస్త్రం సహజ కాతరా పుట్టుకతోటే మానసికమైనటువంటి భయంతో పుట్టేటటువంటి వాళ్ళు ఆడపిల్లలు అని నిజంగా ఆలోచించి చూద్దాం తన సంతానమైనటువంటి పిల్లవాడో పిల్లో బడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఐదు గంటలకల్లా ఇంటికి వస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఉన్న తల్లికి నాలుగు ముప్పై నుండి అంటే నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి పిల్లలు వస్తుంటారు 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 అనే శాసనలోనే ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఆలోచన అంతా వాళ్ళిద్దరి మీదకి వెళ్ళిపోయి తీరుతుంది పురుషుడు కూడా కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా సంతానంలో పురుషుడికి ఆ విధమైన భయం ఉండదు స్త్రీకి మాత్రం భయం ఉంటుంది ఆ ఐదు గంటలకి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఉపాధ్యాయుడు ఇంకో పది నిమిషాలు ఏదైనా పాఠం చెప్తూ కాస్త ఆలస్యం చేస్తే ఆ ఐదు నుంచి ఐదున్నరకి పిల్లలు వస్తే ఈ అరగంట సేపులోను వాళ్ళు ఏదైనా నూతులు పడిపోయారా ఎవరైనా పీకి పిసిగేసేసారా చచ్చిపోయారా ఇవి అన్ని అతి స్నేహ పాపశంకి అన్ని దురాలోచనలే తప్ప ఒక్క మంచి ఆలోచన ఉపాధ్యాయుడు పాఠం చెప్తున్నాడేమో లేకపోతే వస్తూ ఉంటే ఎక్కడైనా సరే మార్గంలో అన్ని వాహనాలు వచ్చిన కారణంగా అడ్డొచ్చిందేమో ఇవేవి ఉండవు పూర్తి దురాలోచనలే ఉంటాయి అట్లా పుట్టుకతో ఇట్లాంటి మనోభయంతో పుట్టినటువంటి స్త్రీలు ఉన్నారే వాళ్ళని శ్మశానానికి కానీ పంపించినట్టయితే ఆ దహనం చేయడం మండుతూ ఉండడం ఆ ఆత్మీయుడైనటువంటి వ్యక్తి ఇక లేడనేటటువంటి చింత అది బాగా ఎక్కువైపోయి రాత్రి పరున్నప్పుడు పగలు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ విధమైన ఊహలే తిరుగుతూ 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 మానసికమైనటువంటి వైకల్యానికి గురవుతారు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి వద్దు అని నిషేధాన్ని చేశారు రెండు చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలకి రాత్రి వేళ కలలు వస్తూ ఉంటాయి వచ్చిన తర్వాత ఉదయాన్నే లేచి చెప్పలేరు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా మాటలు లాని వయసులో పెద్దగా ఏడుస్తూ ఉంటారు తల్లి గట్టిగా కౌగులించుకుని వీపు కొడుతూ ఇలా జాగ్రత్తగా శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం నీకు అబ్బో మాత్రం వేసారు తగ్గిపోయింది అనగానే మా అమ్మ ఉందిగా అని చెప్పి వాడు అంటాడు ఆలోచించుకు చూడాలి పిల్లలకో బెడ్రూము మాకో బెడ్రూము దరిద్ర బల వాటిది ఉన్న మాట ఉన్నట్టుగా అందాం తల్లి అలా ఒకసారి పిల్లాడిని దగ్గరికి చేసుకుని పడుకుంటే రాజప్రాసాదంలో బ్రహ్మాండమైన భటులు అందరూ తనకి రక్షిస్తూ ఉండగా ఉండేటటువంటి ఆలోచన కలుగుతుంది పిల్లలకి అసలు ఏ విధమైన దుస్వప్నాలు రావు అలాంటి ఆ అవకాశాన్ని చిన్నపిల్లలు తనులు ఇద్దరు కలిసి ఉండడంతో నేర్చుకోవాలి చిన్నపిల్లల్ని శ్మశానానికి పంపిస్తే అబో తాతయ్యరా చాలా గొప్పవాడు అది ఇది అని చెప్తాయి వాళ్ళు పాపం తిరిగి అక్కడికి వెడితే జరిగేటటువంటి దృశ్యాలు అక్కడ ఒకేసారి దహనమైన ఆ దహనం జరిగే దృశ్యాన్ని వెయ్యి సార్లు వాడు ముందుకి మళ్ళీ వెనక్కి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ముందుకి మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ముందుకి అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ మనం చచ్చిపోతాం అనమాట నవ్వుకొని చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది చిచ్చు మీద పెడితే మండుతుంది కదా బాబో ఏమవుతుంది ఇట్లాంటి ఆలోచనలన్నీ కలిగి చిన్న వయసులో ఏ ఆలోచన కలుగుతుందో అదే ఆలోచన అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నపిల్లలు కూడా తీసుకువెళ్ళవద్దు అన్నారు అంచేత ఏవి నియమాలు వాళ్ళు ఆలోచించి చేశారో వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోగలిగినటువంటి రోజున ఇట్లాంటి ఊహలు రావు ఏవైనా సరే పెద్దవాళ్ళు ఒక నియమాన్ని చేశారు అంటే ఏమైనా వీడు పాటిస్తారా లేదా నా మాట పాటించాలి అనే మూర్ఖత్వంతో చేస్తారా మనకి ఏదో సుఖం శుభం కలగడం కోసం కదా అలా చేస్తారు పెద్దవాళ్ళ మీద నమ్మకం లేకపోతే శ్మశానానికి వెళ్ళు నీతో పాటు నీ పిల్లని కూడా తీసుకెళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ మంచే చేస్తారు 
కాబట్టి దీంతో ఏదో మంచి చేయడం కోసం పెద్దవాళ్ళు వద్దని నిషేధించారని ఆ దిశగా నువ్వు ఆలోచించి మానేస్తే వాళ్ళ పట్ల గౌరవాన్ని చూపించడం కంటే కూడా నీకు కొత్తదైనటువంటి చేదు అనుభవం రానే రాదు అక్కడి నుంచి ఇది లోపల 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 ఈ విధమైనటువంటి భయం స్త్రీలకి అదే భయం పిల్లలకి ఉండడంతో మనోవైఖరి ఏర్పడి ఏమిటోనండి మా వాడు అస్తమానం జడుచుకుంటున్నాడు ఏమిటో నాకేదో ఆలోచనలు అన్నీ వస్తున్నాయండి అని అంటాం వెంటనే ఆంగ్ల వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఈ మాత్రలు వేసుకో ఆ మాత్రలు వేసుకో అని బాగా మన్ను తిన్నటువంటి వానపాము ఎలా అయితే ఎలా మత్తుగా పడి ఉంటుందో అట్లా వీళ్ళిద్దరూ మత్తుగా పడి సుఖమైనటువంటి బుద్ధిని ఆలోచించుకోనియకుండా తమకు తామే చేసుకుంటున్న వాళ్ళు అవుతారు అంచేత ఎవరినైతే రావద్దు అని అన్నారో వాళ్ళు రాకుండా ఉండడం సరైనటువంటి విధానం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయినా సరే స్త్రీలు శ్మశానానికి వెళితే వెళ్ళద్దని చెప్పారు కదా ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు అని అంటే ప్రతి వాళ్ళకి సమాధానాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉండాలి కదా అంత దొంగతనంగా ఆ పనిని చేయడం ఎందుకు దాని గురించి ఆలోచించడం ఎందుకు పిల్లాన్ని కూడా పట్టుకుపోవడం ఎందుకు వాడు జడుచుకుంటూ ఉంటే వైద్యుడి దగ్గరికి పరిగెత్తడం ఎందుకు ప్రక్షాళనార్థి పంకజ దూరాల అస్పరిశనం వరం అని సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది బురదలోకి కాలు వేసి మళ్ళీ కడుక్కుంటూ ఉండడం కంటే బురద ఎక్కడ ఉందో అక్కడి నుంచి పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయి బురద తొక్కకుండా ఉండడం మంచిది అని కాబట్టి తీసుకువెళ్ళావు తెలియనటువంటి మానసికమైన భయానికి గురవడం కంటే తీసుకువెళ్లకుండా ఉండడం తాను వెళ్లకుండా ఉండడం శ్రేయస్కరం వెళ్లేందుకు మనుషులు పురా పురుషుల్ని వెళ్ళమని చెప్పారు కదా వాళ్ళని తీసుకెడదాం పురుషుల్లో కూడా చిన్నపిల్లలు గారు ఉన్నట్టయితే మగవాళ్ళైనా వాళ్ళని కూడా తీసుకువెళ్ళద్దు అన్నారు కాబట్టి మానేయడు ఎవరు వెళ్ళకూడదంటే బాధపడాలి తప్ప వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు ఎందుకు ఈ కొత్తదైన ఆలోచన మనకు ఉండాలి కొద్ది బుద్ధితో ఆలోచిస్తే మనకు